എന്താടാ എന്തു പറ്റി ഞാൻ വീട്ടിലെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു പോയതാ ഓ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ ഒരു വീടും സ്വപ്നവും എടാ ആണുങ്ങളായ കുറച്ചൊക്കെ ചങ്കുറപ്പ് വേണം എടാ അവിടെ ചെന്നാലുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നിന്നെ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ നീ ഇതിനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ആദ്യം തന്നെ നീ നിന്റെ അമ്മായിമാരെ എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത അവന്റെ ഒരു മുത്തശ്ശി അമ്മായും തറവാടും എന്താ സാറേ സാറിന് വയറ്റ് വേദന വണ്ടി വിടും മതി മതി എന്റെ കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുതന്നെ വിശദീകരണം ഇത്തവണ നീ എന്നെ പറ്റിക്കുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് കൊള്ളാം മുത്തശ്ശിയുടെ പിറന്നാളായിട്ട് ഞാൻ വരാണ്ടിരിക്കൂ എത്ര ദിവസത്തെ ലീവ് ഉണ്ട് നിനക്ക് എത്രയും നേരത്തെ പോകാമോ അത്രയും കൊള്ളാം എന്നാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച ഇനിയിപ്പൊ പിറന്നാളും കഴിഞ്ഞ് തിരുവോണവും കഴിഞ്ഞ് ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഹരീന്ദ്രൻ നമ്മുടെ തറവാടും ഗ്രാമവും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക ഹരി ഇത് മുത്തശ്ശി നമസ്കാരം ഇതെല്ലാം അമ്മാവന്മാരെ അമ്മായിമാരെയൊക്കെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തണോ കൊച്ചുകൃഷ്ണ അല്ലേ പിന്നെ ഹോമിയോ ചികിത്സ ഒക്കെ എങ്ങനെ ആ നടക്കുന്നു എന്താ കുറപ്പമാവാ ഈ രക്ഷയൊക്കെ കെട്ടിട്ട് വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ പിന്നെ ഈ മുറപ്പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും പറയും കണ്ടില്ലേ അമ്മായിമാരുടെ ഒരു ഒരുമ എല്ലാവർക്കും കൊച്ചുകൃഷ്ണനെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടവാ എന്റെ പേര് ഹരി എന്നാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു കുഞ്ഞെ സുഖമായിരുന്നു ഈ സ്വാമി വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നവരെല്ലാം കള്ളന്മാരാ അവരൊറ്റണ്ണത്തിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല പക്ഷെ അമ്പോറ്റി സ്വാമി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ശരിയായ സ്വാമിയാണെന്നാണ് കൊച്ചുഷം പറയുന്നത് അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ നീ മാത്രം വാ എന്തോ നമ്മള് തറവാട്ടുകാരൊക്കെ ഒത്തുകൂടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എന്തിനാ അന്യൊരാള് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നാ മുത്തശ്ശി എവിടെ അയാളുടെ വീട് ഏതാ തറവാട് കൊച്ചിയില ഹരീന്ദ്ര നമ്പിയാരും നാം മുഴുവൻ പേര് നല്ല ഒന്നാം തരം തറവാട്ടുകാരനാ പറഞ്ഞു വന്ന നമ്മുടെ മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരില്ലേ പുള്ളിയുടെ വകയിൽ ഒരു ബന്ധുവായിട്ട് വരും എന്തൊക്കെ ആയാലും അവൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ശരിയാകും തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ അവനെ പറഞ്ഞു വിടാനും മനസ്സ് വരുന്നില്ല അതെന്താ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങ് അമേരിക്കയില് അവൻ വളർന്നവും പഠിച്ചതും ഒക്കെ നാട്ടിലെ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ നിന്നാ പാവം കഴിഞ്ഞ മാസം ആ മുത്തശ്ശി മരിച്ചു പോയി അതിനുശേഷം ആകെ അപ്സെറ്റാ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയും പലതവണ ഞാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു നോക്കി ഊണില്ല ഉറക്കമില്ല പല പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യക്ക് വരെ ശ്രമിച്ചു ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ അവനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു ഇതുപോലൊരു മുത്തശ്ശി എനിക്കുണ്ടെന്നും സ്വന്തം മുത്തശ്ശിയെ പോലെ കരുതിയാ മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോഴാ അവന്റെ മുഖം ഒന്ന് പ്രസന്നമായത് കണ്ടില്ലേ എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് എല്ലാവരോടും ഇടപെടുന്നത് എന്റെ മുത്തശ്ശി മരിച്ചിട്ടില്ല നീ വിളിച്ചപ്പോ നിന്റെ കൂടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ മുത്തശ്ശിയെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു സന്തോഷായി എന്താ കുട്ടിയത് എനിക്ക് സന്തോഷമായി മുത്തശ്ശി ഞാൻ പോവാണ് വല്ലപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ മുത്തശ്ശി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാനൊന്ന് വന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഹരീന്ദ്രനോട് കഴിയാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ മുറിയില് ഉണ്ട് എന്നാ വേണുകുട്ടിനോട് പറഞ്ഞ് ഒരു കട്ടിലൂടെ ഇട്ടോളൂ വേണ്ട മുത്തശ്ശി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു കട്ടിലി കിടന്നോളാം ഓ നീ വേഗം കുളിച്ച് റെഡിയായി വാ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട് 
ഏതായാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും ഭീകരമാണ് ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം നിന്റെ അമ്മായിമാർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ നിന്നെ വെട്ടി നുറുക്കി ഫ്രൈ ആക്കി അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒന്നാലോചിച്ചാൽ നമ്മളെക്കാളും ടെൻഷൻ നിന്റെ അമ്മായിമാർക്കാ ഉടനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒന്നല്ല മൂന്നെണ്ണം കണ്ടില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരേ സമയം മൂന്ന് ഭാര്യമാരല്ലേ കൈ വരാൻ പോകുന്നത് നീ ആര് ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഊതല്ലേ ഊതല്ലേ എടാ സാവധാനം നീന്തിയ അക്കരത്ത തൽക്കാലം നിലവെള്ളം ചവിട്ടി ജീവൻ രക്ഷിക്കും വെട്ടൊന്ന് തുണ്ടൻ രണ്ട് അതാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ സ്വഭാവം ആ രണ്ടായി മുറിഞ്ഞാലും യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സുഹൃത്ത് നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പായലൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവാ ചെന്ന് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ വരി വരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തൊക്കെ ആയാലും എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ സന്തോഷമായി അതെങ്ങനെ എല്ലാവരും ആവുന്നേ ഒരാളിന്റെ കുറവില്ലേ ഇപ്പോഴും അല്ല ശങ്കരൻകുട്ടി ആ പേര് തറവാട്ടി പറയാൻ പാടില്ല ഏതായാലും അവൻ കെട്ടി രണ്ട് കുട്ടികളുമായി ഇനിയെങ്കിലും ഈ വാശി കളഞ്ഞൂടെ അമ്മ ഇല്ല കണ്ണേറ്റിങ്കര തറവാട്ടിന്റെ പടി കറഞ്ഞു സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്താ എല്ലാവർക്കും എവിടെ വന്ന് മതിയായി തോന്നുന്നുണ്ടോ അന്ന് അവൻ ഈ പടി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എന്നെ ഓർത്തോ അവന്റെ അച്ഛനെ ഓർത്തോ ആ വേദന എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്തിന് ഒരാളുടെ കുറവുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഏതായാലും ഷോപ്പിംഗിന് പോവാം വേണുകൂട്ടാ എന്തോ രണ്ടുപേരെയും ഷോപ്പിംഗിന് ഉണ്ടു ഇനിയിപ്പോ ഷോപ്പിംഗിന് പോയി ഷോപ്പിൽ കയറി തുണി കിണിയെല്ലാം വാങ്ങി പോവാം കേട്ടോമേ കാർത്തിക്ക് ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് തികയാ ആറു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേതുവിന്റെ അവകാരം തുടങ്ങും അതിനു മുമ്പ് കല്യാണം നടക്കണം കൊച്ചുമക്കള് മൂന്ന് പേരും കല്യാണം കഴിച്ചു കാണാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹം ഇല്ലാതില്ല രാധയ്ക്കും ഹേമയ്ക്കും ഇപ്പൊ ജാതകവശാ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാർത്തിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ മേ എന്റെയും കുറിപ്പേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ പണ്ടേ ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ കൊച്ചുഷന്റെ കാര്യം കാർത്തിയക്കും അതാ ഇഷ്ടം എനിക്ക് മൂന്ന് പെമ്പിള്ളേരല്ലേ മേ ഒന്നിന്റെ എങ്കിലും കാര്യം കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാ അത്രയും സമാധാനമായി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയും സുമതിക്കുട്ടിയും ഇതേ ആഗ്രഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ മക്കളുടെ കാര്യം 
ഇപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക നീയൊക്കെ എനിക്ക് മുമ്പേ കയറി കൊത്തില്ലേ അമ്മ പാല് കുടിക്കുക ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട കുരുക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞു കുരുക്കോ കൊച്ചു കള്ള ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ ചേട്ടൻ എന്തുപോയി പറയുന്നത് അമ്മായിമാരും കോൾഡ് സമരം എല്ലാവർക്കും മകളുടെ ഭർത്താവ് കൊച്ചു കൃഷ്ണ കിട്ടണം ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ ഓർഡർ മൂന്ന് പേരെയും മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരല്ല മൂന്ന് പേരിൽ ആരുടെ ജാതകം ചേരുന്നുവോ അതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാൻ തറവാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കൊച്ചു കൃഷ്ണൻ കിട്ടണം അത്രേ മുത്തശ്ശിക്കുള്ളൂ ഇതിൽ ആർക്കാ യോഗം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഇന്നറിയാം ഞാൻ എന്താ ജോത്സ്യം വിളിക്കാൻ പോവാ ജോത്സ്യരെ കണ്ണേറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ആകെ പ്രശ്നം മൂന്ന് അമ്മായിമാരും തമ്മിൽ കൂട്ടത്തല്ല് എല്ലാവർക്കും കൊച്ചു ക്ഷണം തന്നെ വരുമാനായിട്ട് കിട്ടണം അതായത് ഇവനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതകം ചേർന്ന മറ്റേ അമ്മായി തൂങ്ങിച്ചാവും അടുത്ത അമ്മായി വിഷം കഴിച്ചു മരിക്കും അതെ അതാ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് ജോത്സ്യൻ അവിടെ വന്ന് ജാതകം നോക്കുമ്പോ മൂന്നും ചേരില്ല എന്ന് പറയണം കള്ളം പറയാലോ അയ്യോ കള്ളം പറയണ്ട സത്യം പറയാതിരുന്നാ മതി ജോത്സ്യൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം അതിനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങള് പരസ്യമായിട്ട് കൊടുത്ത വാങ്ങുമോ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ നോക്കാം വാങ്ങും വിവാഹം നടക്കരുത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇലക്കും ഉള്ളിലും കേടില്ലാതെ ഞാൻ ഈ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം അത് മതി അത് മതി ശരി പോട്ടെ ആ ജോലിസരി ചതിക്കോ എങ്ങനെ ജോലിസരി ചതിക്കില്ലെന്നാണ് ഇലക്കും കേടില്ല ഉള്ളിനും കേടില്ല ഈ കണക്കിന് പോയാൽ നമ്മുടെ എല്ലിന് കേട് വരും നീ പെട്ടെന്ന് തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാ ഓടിപ്പടിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്റെ മകളുടെ ജാതകം ജോലിച്ചിരല്ലേ ചെയ്തത് ആ ജാതകം കൊച്ചു കൃഷ്ണൻ നന്നായി ചേരും എന്ന് പറയണം ജ്യോതിഷത്തിലും മാന്ത്രികത്തിലും ഇത്രയും വിശ്വാസമുള്ള സാരതന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ ദോഷമില്ലാത്ത ചില കള്ളങ്ങളൊക്കെ പറയാമെന്ന് ആദ്യം ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജോലിച്ചിരെ ഇതങ്ങോട്ട് പിടിക്കും ഈ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പാറുകുട്ടി വല്ല അഭിയോഗം കാണിക്കും ജോലിച്ചിരെ ഈ വിവാഹം നടക്കണം അത്രയല്ലേ വേണ്ടു ഇലക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാത്ത വിധം ഞാനിത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം അത് മതി അത് മതി രാധികാറാണി അത്തം നക്ഷത്രം സ്ത്രീ ജനനം കൂടിയൊരിട്ടാതി പുരുഷൻ ചേർക്കാമല്ലോ കാർത്തികാദേവി തിരുവാതിര പൂരുരുട്ടാതി പുരുഷൻ പൊരുത്തങ്ങൾ സമാസമം നിശ്ചയമായും ചേർക്കാം ഹേമകുമാരി അശ്വതി സ്ത്രീ ജനനം പുരുഷൻ പൂരുരുട്ടാതി ഉത്തമമാണല്ലോ ചേർക്കാം പൊരുത്തം സമാസമാണ് ജാതകം ചേരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഏതാണെന്ന് പറയൂ ജോസ്യരെ ഏതാ ഏറ്റവും ഉത്തമ എന്ന് പറയാനാവില്ല എന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണൂലേ കാണുന്നില്ല തറവാടിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ടാവും മൂന്ന് ഒരുപോലെ ചേരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ കേട്ടോളൂ മൂന്ന് ജാതകവും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് എന്താ വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങളെ മൂന്ന് കൂട്ടരും കൂടെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക ശ്രീകൃഷ്ണന് പതിനാറായിരത്തെ ആകാമെങ്കിൽ കൊച്ചുകൃഷ്ണന് മൂന്നാവാം അമ്പോറ്റേ അല്ല 
ഇതേ ഉള്ളൂ കല്യാണം നടക്കരുതെന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ ഒരു ജാതകവും ചേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെന്തോ കള്ളക്കളി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചേരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ മുഹൂർത്തം കുറിക്കാൻ പറയും ഇപ്പൊ സംഗതി കുറഞ്ഞില്ലേ അമ്മായി വരെ ഒന്നൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് എത്താൻ സമയം കുറെ പിടിക്കും ചിലപ്പോ അടി വെച്ച് പിരിഞ്ഞതും വരും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇലക്കും കേടില്ല മുള്ളിനും കേടില്ല ഞാൻ അന്ന് തരാൻ ദേശീയ പൈസ ഇതിലും കൂടുതൽ ഞാനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലേ പാറു എനിക്കിട്ട് വരും തീരുമാനം മൂന്ന് അമ്മായിമാർക്കും വിട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ അവര് തമ്മിലാവും മഴക്കും പേളവും ഏതായാലും നമ്മള് മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോ ആ ജോലിസിൽ മാനത്ത് കണ്ടു ഞാൻ കാരണം തറവാടിന്റെ ഐക്യവും സമാധാനവും തകരുമെന്ന എന്റെ പേടി ഇനിയിപ്പോ മുത്തശ്ശി ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താലോ അറ്റ കൈക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയണം ഫസ്റ്റ് ബുദ്ധി മുത്തശ്ശി എതിർത്തൊരു വിവാഹം കഴിച്ചതിനാ ശങ്കരൻകുട്ടി ചിറ്റപ്പനെ തറവാട്ടി കയറ്റാത്തത് എന്നിട്ട് എന്താ അങ്ങേര് ജീവിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങേരുടെ ചങ്കൂറ്റം പോലും നിനക്കില്ലാതെ പോയല്ലോടാ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കുഞ്ഞിലെ അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ വളർത്തി ഈ നിലയിലാക്കിയത് മുത്തശ്ശിയെ അവരെ വേദനിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് അമ്മായിമാരെ മറിച്ചാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറ്റുള്ളല്ലേ എടാ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോ എളുപ്പമാ അകത്ത് വന്ന് കളിക്കുമ്പോഴേ എന്റെ പ്രയാസം മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏതായാലും കളിച്ചില്ലേ ഇനി ജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്റെ മനസ്സിൽ ചില പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ തറവാട്ടിലെ മൂത്ത മോള് ഞാനാ ചെറുമക്കളിൽ മൂത്തവിടെ രാധികയും ആ ചിന്തയെങ്കിലും സുമതിക്കുട്ടിക്കും പാറക്കുട്ടിക്കും വേണ്ടേ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലമ്മായി മൂന്നാം തലമുറയിലെ ഒരേ ഒരു ആന്തരി അവന്റെ പൊസിഷൻ ശമ്പളം ആരെ ഇങ്ങനൊരു ചെറുക്കന വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക പിന്നെ മുത്തശ്ശിയുടെ കാലശേഷം ഈ തറവാടും അവനാ ഓ ഞാൻ അതൊന്നും ഓർത്തിട്ടല്ല രാധികയ്ക്ക് പണ്ടേ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ വരട്ടെ ഇതിനാണ് മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചുകൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെ എന്തുവാണ് വിചാരം ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് പോലും രാധിക രാധിക എന്നല്ലേ അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്തിനാ പറയുന്നത് അവൻ താമസിക്കുന്ന മുറിയിലോട്ട് കയറി ചെന്നാ കാണാം ഈ വലിപ്പത്തിലൊരു ഫോട്ടോ ആരുടെ രാധികയുടെ കാലത്ത് എഴുന്നേക്കുമ്പോ കണി കാണാനാണത്രേ ചെറുപ്പം മുതലേ അവന്റെ മനസ്സിൽ രാധികയുടെ രൂപം ഈ രൂപത്തോട്ടുള്ള അശോകചക്രം പതിക്കൂലേ അതുപോലെ അങ്ങ് പതിഞ്ഞു പോയി അവന് നേരിട്ട് പറയാനുള്ള മടി കൊണ്ടല്ലേ എന്നെ അയച്ചത് രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മി അല്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ വേണം അത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ അമ്മാവനും അമ്മായിയും കൂടെ വേണം അതിന് മുൻകൈ എടുക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കണം മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് എടുക്കാനാ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കൂ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു അല്പം നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടിക്കുള്ളൂ ഈ വീറും വാശി മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല കൊച്ചു കൃഷ്ണനും കാർത്തികയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമേ നടക്കൂ അവന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പു അതാ എപ്പോഴും കാർത്തിക കാർത്തിക എന്നൊരു വിചാരമേ അവനുള്ളൂ എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം അവളല്ലേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ സുന്ദരി നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്തുമാത്രം മഞ്ഞപ്പൊടിയും പയറുപൊടിയും പിന്നെന്താ ഒരു സാധനം പയറാൻ ലൗലി ആ അതും കൂടെ അരച്ച് കുഴച്ച് തേച്ചിട്ട് ഈ പരു എത്തിച്ചെന്നറിയോ അല്ലെങ്കിലും അവൾ എന്നെ പോലെയാ അതിപ്പോ പ്രത്യേകം പറയണോ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി കണ്ട കണ്ട ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ എന്നെ പറ്റി ആരെങ്കിലും നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇനി പാതും പറഞ്ഞു വഴക്ക് വേണ്ട ഈ കല്യാണം കുറുപ്പമാവന്റെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് പ്രശ്നമാ അതിന്റെ ടെൻഷനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എന്തു വന്നാലും മേനോനും കൈമളും കൊച്ചുവർഷനെ കണ്ടോണ്ട് വെള്ളം കണ്ടത മുത്തശ്ശിയുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ആവുന്നുള്ളതാ അത് എന്റെ മോളെ അനുഭവിക്കും അനുഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല കൊച്ചു കൃഷ്ണനെ മരുമകനായി കിട്ടിയാലേ അത് നടക്കും അതിനൊരു യോഗം വേണ്ടേ ആ ആ യോഗമായിട്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അവൻ ഹേമയെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭാര്യയാക്കി കഴിഞ്ഞു ആ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ പിടിച്ച പിടിയിൽ നിൽക്കണം അത്ര തന്നെ ആകെ പാടെ ഒരു കൊച്ചു കൃഷ്ണൻ പെട്ടി മുറിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നീ ഇളയതല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാം
പക്ഷെ ഇപ്പോഴും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എന്തൊരു ചേർച്ച ഇവളിത് കണ്ണി കണ്ടോളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി സത്യല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ ചതിച്ചത് ആരാടി ചതിച്ചത് ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ജാതകം കൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മ നാട് നീളെ നടന്നല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് മോളുടെ കല്യാണക്കാരും അല്ലേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അമ്മയുടെ അല്ലല്ലോ വയസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തും മോളുടെ കല്യാണം നടത്തണോ അതോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണോന്ന് രണ്ടായാലും എന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ശരി ആരൊക്കെ പിണങ്ങിയാലും ശരി കൊച്ചു കൃഷ്ണ ഹേമയുടെ കഴുത്തിലെ താലി കിട്ടും ആഹാ ഈ വീറും വാശിയും അവസാനം വരെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ കളവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒതുക്ക് കൊച്ചുഷ്ണേട്ടനെ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധാണല്ലേ അല്ല നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കൊച്ചുകൃഷ്ണ ഒന്ന് എന്റെ തലയിലായത ഞാൻ എക്സർസൈസ് ചെയ്യൂല്ലോ അതൊന്നും വേണ്ട ഇത് വീണ് കാല കൈ ഒടിഞ്ഞ കാർത്തികത് ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി കാർത്തികക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നത് കാർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ എന്താ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ കുട്ടൻസ് അമ്മാവൻ അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതല്ലേ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്താൽ ഈ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഇതാണല്ലേ നീ നോക്കിക്കോ എന്റെ മോളുടെ സൗന്ദര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടഞ്ഞ് കരഞ്ഞെടുക്കും ഏമയും രാധയും ഇത് കണ്ടാകട്ടെ അസൂയപ്പെടട്ടെ ാണ് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള രഹസ്യം എന്റെ പൊന്നു ആരോടും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എന്നോട് ഒരു വാക്കി ഇതുവരെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇക്കാര്യം നിന്നോട് പറയാത്ത എങ്ങോട്ടിറങ്ങിയാലും വേദനയും മാനഹാനി എനിക്കാണല്ലോ പണ്ടേ അതാണല്ലോ എന്റെ തലവിധി എന്റെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഇതുവരെ ആയിട്ടും രാധികയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് എന്താ മൂന്ന് ജാതവും ഒരുപോലെ ചേരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാനാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിൽ എത്താൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അമ്മയുടെ മൂത്ത മോള് ഞാനല്ലേ രാധികയല്ലേ അമ്മ ആദ്യം കയ്യിലെടുത്ത് പേര് വിളിച്ചത് അന്ന് അവള് കൊച്ചേഷന്റെ പെണ്ണാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ അത് മറന്നു അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു അധികപ്പെട്ട എന്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ഇടപെടില്ല അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് കൊച്ചേഷനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടി വല്ല അവിവേകം കാണിക്കുമെന്നാ പേടി നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടായില്ല പെട്ടെന്ന് കൊച്ചേഷന അവനൊരു ആരെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയട്ടെ അത് ഞാൻ നടത്താം ആ അത് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആദ്യയുടെ പേരെ പറയൂ അവന്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇക്കണക്കിന് നല്ലത് കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ മൂന്ന് പേരെയും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാ അമ്പറ്റുവെല്ലാം പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ നാമം ജപിച്ചതാണേ അവിടെയാണ് നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടെ അമ്മയും മോളും കൂടെ കൂലങ്കഷമായ ചർച്ച കല്യാണക്കാര്യം തന്നെ മൂത്ത മകളാണെന്ന സെന്റിമെന്റ്സും പറഞ്ഞ് അമ്മായിയെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ എന്നാ എനിക്കതൊന്നും അറിയാം വെച്ചിന്ന് കേൾക്കും മുമ്പേ കാര്യമെടുക്കാതെ നിന്റെ അമ്മയല്ലേ കുറുക്കന്റെ ബുദ്ധിയാ ഒടുവിൽ പ്രശ്നം കൊച്ചുകൃഷ്ണന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടു എന്റെ ഭഗവതി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ വന്നു അവൻ കാർത്തികയുടെ പേരെ പറയൂ അവന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അവളാണെന്ന് എന്റെ മോൾ ഓറാങ്ങിക്കോ ചതിച്ചോ തീരുമാനം എനിക്ക് വിട്ടെന്നോ വിട്ടുന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ആരെയാണ് കെട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് നീ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയുകയും വേണം നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ലീവ് തീർന്നാലും ഇവിടുത്തെ യുദ്ധം തീരില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് 
നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ ഒരാഴ്ച സമയമില്ലേ നമുക്ക് പുതിയ വല്ല പ്ലാനും ആലോചിക്കാം നിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടോ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്ത്രങ്ങൾ വന്ന് വീഴും ഇവന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് ഇനി മുന്നോട്ട് പോണോ ഒന്നൂടെ നോക്കാം വശീകരണ മന്ത്രം ജപിച്ച് പൂജിച്ചെടുത്ത ഭസ്മം ഞാൻ ഈ മോരി കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു അല്പം മോള് കുടിക്കണം എന്നിട്ട് തൊട്ടൊരു ഏടാതെ അവന്റെ വയറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് ചെന്നോട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം രാധയും കൃഷ്ണനും പോലെ അവർ ഈ തറവാട്ടിന് ചുറ്റും കളിച്ചു ചിരിച്ച് നടക്കുന്നത് ഇനി അല്പം നമുക്ക് കുടിക്കാം അപ്പോഴേ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടുപേര് ജാതയായിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടി കുടിച്ചാൽ ചെറുക്കന്റെ കൊടല് വെളുത്തു പോകും ഭയങ്കര ദാഹം കുറച്ച് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ടാത്ത കൊണ്ടാ എനിക്ക് വേണ്ട അയ്യോ വേണ്ടാത്ത കൊണ്ടാ സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അയ്യോ വേണ്ടാത്ത കൊണ്ടാ കുടിക്കാം 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 ഓ രാവിലെ തുടങ്ങി ഒടുക്കത്ത കുടിപ്പിക്കലാ ഞാൻ കുടിക്കട്ടെ ഇതിവിടെ ഉറച്ചുപോയി 